อนนี้วอร์มอยู่นะครับจะให้เพื่อนๆดูว่าขณะเริ่มวอร์มใหม่ๆนะครับหัวใจจะขึ้นปี๊ดเลยส่วนลูกชาติจังหวัดตราดนะครับวันนี้จะมา,อาสอนการวิ่งโดยการที่คุมรอบขาแล้วก็คุมโซนหัวใจนะครับเวลาที่วิ่งอยู่เนี่ยจะคุมโซน2เนี่ยนะครับแต่พอเร่งรอบขาไปได้สักร้อยแบแบบนี้หัวใจก็ขึ้นมาเยอะแยะเลยนะครับจะทำยังไงดีนะฮะวันนี้เราจะมาฝึกการวิ่งโดยการที่ใช้การคุมโซนหัวใจโซน2เมื่อเราคุมโซนหัวใจในขณะที่เราวิ่งเพสหรือความเร็วคงที่เนี่ยการเปลี่ยนแปลงรอบขาเนี่ยจะมีผลต่อโซนหัวใจของเราอย่างไรแล้วเราจะมีการปรับแก้ไขยังไงในขณะการวิ่งนะครับการฝึกโซน2เริ่มใหม่ๆนะนะตัดเรื่องของความเร็วตัดเรื่องของรอบขาทิ้งไปเลยครับคุมโซนหัวใจของเพื่อนเพื่อนอย่างเดียวให้อยู่ที่โซน2เท่านั้นในขั้นที่2เมื่อหัวใจเพื่อนแข็งแรงแล้วนะครับสิ่งที่ควรจะฝึกต่อก็คือไม่ใช่เรื่องความเร็วครับเป็นเรื่องของการใช้รอบขานั่นเองนะครับการฝึกใช้รอบขาเป็นการฝึกสปีดให้กับตัวเองหรือเป็นการฝึกหลังจากที่เพื่อนเพื่อนมีหัวใจแข็งแรงแล้วเมื่อเพื่อนเพื่อนฝึกรอบขาแล้วเดี๋ยวความเร็วหรือเพสจะมาเองครับตอนนี้วอร์มอยู่นะครับจะให้เพื่อนเพื่อนดูว่าขณะเริ่มวอร์มใหม่ๆนะครับหัวใจจะขึ้นปี๊ดเลยฮะอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับสำหรับการออกกําลังกายแล้วก็การวอร์มครั้งแรกๆนะครับเดี๋ยวสังเกตไหมฮะ HR ก็จะเริ่มหล่นลงมานะครับทีแรกจะขึ้นไปถึง3กว่าเลยแต่สักพักหนึ่งก็จะหล่นลงมาอยู่ที่ประมาณ1กว่ากว่านะเดี๋ยวผมจะวิ่งเพสประมาณ 8-9 ถึงะฮะแล้วก็จะทํารอบขาสีม่วงนะครับหรือเกิน186แล้วเดี๋ยวมาดูผลกันครับที่ระยะประมาณ500เมตรนะครับผมใช้คาแดนที่ประมาณ197นะฮะเพสผมอยู่ที่8กว่ากว่าหัวใจอยู่ 2.7 แล้วผมจะลองทำรอบขาให้โซนหัวใจไปใกล้3นะครับแล้วดูว่าเราจะปรับลดโซนหัวใจลงมาได้อย่างไรนะครับตอนนี้คาแดนที่204นะครับโซนหัวใจไปแตะ3ละผมจะลองลดโซนหัวใจนะครับโดยการที่ลดคาแดนลงมานั่นเองภายใต้เพสคงที่นะครับหรือความเร็วคงที่อยู่ที่ประมาณ8ปดกว่าการลดรอบขาลงมาแต่ว่าทำความเร็วเท่าเดิมนะครับนั่นก็หมายความว่าเพื่อนต้องเพิ่มความยาวระยะก้าวขึ้นอีกนิดนึงนั่นเองแต่ว่าลดความถี่ในการก้าวลงก็จะได้ระยะเท่าเดิมในเวลาเท่าเดิมนะครับตอนนี้ที่ระยะ1กิโลเมตรนะครับผมก็ได้ลดรอบขาลงมาเหลือประมาณ187นะฮะซึ่งก็ทำให้โซนหัวใจเนี่ยหล่นลงมาได้นะครับมีอีกเทคนิคหนึ่งในการที่จะลดฮาร์ดเลทลงมานะครับในช่วงที่เราเหนื่อยก็คือการควบคุมลมหายใจจังหวะหายใจของผมจะเป็นจังหวะหายใจเข้าสองครั้งหายใจออกสองครั้งยาวๆก็จะเป็นประมาณนี้ครับวันนี้ที่เลือกฝึกเพสประมาณ 8-9 เนี่ยนะครับเพราะว่าเป็นช่วงที่สภาวะร่างกายผมตอนเนี้ยรับความเร็วได้ประมาณเท่านี้นะครับเพราะว่าหยุดวิ่งมาค่อนข้างนานเลยนะครับเดือนนี้วิ่งได้ไม่กี่หัวเองขณะนี้เมื่อก่อนนี้ตอนที่วิ่งบ่อยๆนะครับคุมโซน2ผมสามารถทำเพสได้ถึง7กว่ากว่านะครับคีโมไหมทำได้จริงๆนะครับประมาณ7กว่ากว่านะฮะ
ต่ตอนนี้เพสประมาณ 8-9 เนี่ยเป็นโซนที่ทำให้เราค่อนข้างที่จะคุมโซนสองลำบากละก็เลยเลือกโซนเนี้ยมาแลกเปลี่ยนกันครับที่ระยะประมาณ2กิโลนะครับผมยังใช้โซนหัวใจที่ 2.8 นะฮะด้วยความเร็วเพสประมาณ8กว่ากว่านะครับตอนนี้ที่ระยะประมาณเกือบเกือบ4กิโลเมตรเนี่ยนะครับผมก็เลือกที่จะรักษาโซน2ไปได้แม้ว่าเพสจะตกลงไปที่ 9.4 ผมก็ไม่สนใจนะครับโซน2อ,อยู่ได้นะครับโจทย์ของแปะวันนี้คือโซน2แล้วก็พยายามจะทํารอบขาให้เป็นสีม่วงนะครับโดยไม่สนใจเพสหรือไม่สนใจความเร็วนั่นเองเดี๋ยวมาดูกันครับว่าผลงานจะเป็นยังไงนะครับทิศหนึ่งอาจจะสักวัน2วันก็ได้นะครับที่จะตั้งใจในการฝึกส่วนสองอย่าลืมนะครับเริ่มต้นเอาโซนให้อยู่ก่อนนะครับหลังจากนั้นจึงไปสนใจรอบขาเมื่อหัวใจกับรอบขาได้ผลแล้วจึงไปดูเรื่องความเร็วในดับสุดท้ายนะครับท่านี้เพื่อนก็จะฝึกส่วนสองได้อย่างสนุกและมีความสุขครับถ้าอย่างไรนะครับถ้าเห็นว่าคลิปของเรามีประโยชน์แล้วก็สามารถที่จะถ่ายทอดความรู้กับเพื่อนๆได้ก็อย่าลืมกดติดตามคลิปของเรานะครับจะพยายามทําคลิปดีๆอย่างนี้มาให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกครับคลิปนี้เราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเป้งกับแปมไปเที่ยวกันปะสวัสดีค่ะ